So, hello, what is up? Uh, nakapagkape na ako kaya medyo may gana na ako mabuhay. Hello, my name's Mark Valmore and today we're gonna talk about lighting setups. And before I get started sa pag-usad and pag-ayos ng lights na to mamaya and pagpapawisan ako, alamin muna natin kung ano yung iba't ibang klase ng lights. So, there are two types of lights. First is the continuous lights and second is the strobe lights. And ano nga ba pinagkaiba nito? Ang continuous lights, just as the name states, continuous, is tuloy-tuloy siya. Parang bumbilya sa bahay nyo. And continuous lights rin yung ginagamit for lighting up videos. Like, eto. And yung second naman is yung strobe lights, which is basically a flash na parang sa phone mo. Parang, yun. It's basically a strobe. Usually ginagamit ang mga photographers, whether for product or mga tao sinushoot. And yung mga strobe lights, hindi siya ginagamit for video since hindi siya pwedeng continuous just uh, continuous lights. Otherwise, magiging continuous lights lang siya. Sense ba yung ko? So, ayun. Pwede mo nang i-chat yung kaibigan mo and ikwento mo sa kanya kung ano yung pinagkaiba ng continuous lights sa strobe lights. And baka mamaya, mablock na. So, ngayon, we're gonna focus on continuous lights since ito yung ginagamit ko ngayon and ito yung ginagamit pang video. Pero ma-apply mo yung lighting setups na to whether pang photo or video. To keep things fair, aalisin ko muna tong color grading na to and then sa-swap ko tong lens na gamit ko ngayon to the kit lens which is the 18 to 55 mm. And then onting adjust na lang sa camera setting since magbabago quality na ito. So for the lights, pwede kahit anong lights gamitin mo pero maganda gumamit ng LED. Ingay na tuloy ngayon ng aircon. So ayun. Ako pagod mag-usad ng lights, bigat. So first is having the lights in front of you, uh, kung saan nakapwesto yung camera mo. This creates an even distribution of lighting sa face mo. And same way as how a ring light works. Personally, I don't like this lighting. Parang it looks flat for me and dull. So a better way to having equal lighting for me is having the lights higher than eye level. That way it casts a nice shadow and it's much more appealing. So yeah, usad natin ngayon. So yeah, uh, we still have the same equal lighting sa face natin, pares pa rin kita. But it creates a much more pleasing look, I'd say. So gana nga ba kataas dapat nakapwesto yung lights? Well, nabavary yan. And a good rule of thumb is about 45 degrees sa'yo. Depende rin kung ano yung height mo, di ba? Or mo. Ganong kataas yung upuan mo. Oh, mamaya, ganito lang kababa yung upuan mo. Ano pala, before we proceed to the next lighting setup, pwede pala kayo gumamit ng reflector. Pwede kayong gumamit ng reflector para itong mga shadows na to, let's see, yan. Mabawasan man lang para hindi masyadong harsh. That way, mas pleasing. I'd say, depende din sa inyo. Kung ano personal preference nyo. Personally, ayoko na ito. Gusto ko yung mas dramatic na look. Pero siguro sa mga babae, or pag, ano, pag glamour look, or cosmetic, or what, mas maganda yung ganito, my guess. So, yeah. Let's proceed to the lighting setup number two. So, yeah. Ito yung second light setup natin. This creates a much more, I'd say, dramatic uh, effect. This lighting is called loop lighting, pero doesn't matter naman kung ano yung tawag na ito. So, mula sa gitna, inusad lang natin mga 20 to 30 degrees. Uh, you can choose whether right or left. Pref personal preference mo lang yan kung anong mas gusto mong face makita. Sa loop lighting, may makikita kang parang shadow dito sa may gilid ng ilong ko. Usually, nakikita mo to kung nasa art school ka or nagdo-drawing ka. Yung mga facial reference na may shadow sa ilong na parang oval. Ayan. So, it's very dynamic and very, para much more lifelike yung dating niya. Kaysa sa flat look lang. So, ayun. So, bali yung lights natin, about 45 degrees pa rin sa akin. So, ayun, good rule of thumb. And yeah, let's proceed to the last lighting setup. So, usad ulit natin tong lights. So, yeah, this the last lighting setup. This lighting is called Rembrandt, Rembrandt lighting. It's called Rembrandt Lighting kasi si Rembrandt yung nag-invento nito. Isa siyang Dutch painter. And sa mga paintings niya, makikita mo yung parang mga triangles sa opposite side ng light source niya. And pag tinanggal ko tong salamin niyo, mas makikita nyo. Ayan. Parang may triangle ako dito. 
usually nakikita ko to sa mga anime or mga dramatic scenes or shots. You know, ito yung favorite na lighting ko. Gina- ito rin yung gamit ko sa mga videos ko since ayun ko, gusto ko yung gusto ko dynamic yung shot and then gumagamit na ako ng reflector para ma-balance out para hindi sobrang dark yung face ko. Pero kahit na may ganito, wait, listen ko sa lamang ko. Kahit na may reflector ako, mas popping out pa rin yung highlights dito sa cheek ko. Ewan ko kung pansin na yun, pero yeah. Ayan, pag inalis ko, may triangle. Ayan. And yeah, you can apply these lighting setups whether kung tao or object yung sinushoot nyo. No. Hindi naman ito yung rules lang. Pwede mo naman i-adjust pa depending niyan sa shot mo. But yeah, it's a good thing to keep in mind yung 45 degrees. And yeah, if you've made it this far, I guess, thank you. Diba? And leave a like and comment down below. Uh, some video suggestions or questions. Kung ano man gusto nyo. Diba? Tutuloy ko soon yung Getting Started series. Medyo busy lang ako ngayon since start na ng classes. And yeah.